கருணே பொங்கும் உருவே கற்பகத்தருவே காஞ்சி நகர் உரையும் காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே சந்திரனின் கொழுமை ஒத்த சந்திரசேகர திருவே இந்திராதி தேவர்களும் இணையுமக்கில்லையே காத்து என்றும் அருள வேண்டும் கருணை கடலே காஞ்சியின் கருணை கடலே நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு ஒரு வித்தியாசமான அணுகுமுறை எப்படி என்றால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக இந்த காலை வேளையிலே இந்த தலைப்பின் கீழ் மகா பெரியவருடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே புகுந்து அவர் சொன்ன கருத்துக்களை அவருடைய வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த சம்பவங்களை நேரிட்ட அதிசயங்களை கேள்விப்பட்டவைகளை கண்ணூற்றவைகளை அனுபவித்தவைகளை இந்த நிகழ்ச்சியில நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு வருகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு லட்சக்கணக்கிலே நேயர்கள் ஒரு நாள் இந்த நிகழ்ச்சி வரவில்லை என்று சொன்னாலும் உடனே எனக்கு போன் வந்து எப்பொழுது வரும் என்று கேட்கின்றவர்கள் மிகுதியாக இருக்கிறார்கள் அந்த வகையில பெருமளவு நேயர்களை கொள்ளை கொண்டு விட்ட இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய ஒரு அடுத்த பரிமாணமாக இன்றில் இருந்து சில தினங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியின் தொடக்கத்தில் ஒரு இனிய பாடலை நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம் அதாவது அனுஷத்தின் அனுகிரகம் என்பதோடு தொடங்குகின்ற இந்த இனிய மகா பெரியவர் தொடர்பான அந்த பாடல் இருக்கிறது அல்லவா அந்த பாடலை பாடியவர் திரு கணேஷ் அவர்கள் திரு கணேஷ் அவர்கள் மிகச்சிறந்த ஒரு சங்கீத கலைஞர் இனிய குரல் வளமும் மகா பெரியவர் பால் மிகுந்த பக்தியும் பற்றும் உடையவர் மேடை கச்சேரிகள் செய்து வருபவர் எனக்கு எப்படி பெரியவர் பால ஒரு ஈர்ப்பும் பற்றுதலும் உண்டோ அதே போல அவருக்கும் உண்டு நான் வந்து பொதிகையில இந்த நிகழ்ச்சி செய்த போதும் அவர்தான் பாடினார் இங்கே நம்முடைய அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியின் பொழுதும் அவரே பாடி இந்த நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது சொல்ல போனால் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் என்று சொன்னால் முதலில் திரு கணேஷ் அவர்களுடைய நினைவும் பிறகு என்னுடைய நினைவும் தான் எல்லாருக்கும் வரும் அந்த வகையில் திரு கணேஷ் அவர்களை சமீபத்திலே நான் சந்தித்த பொழுது அவர் என்ன சொன்னார்னா நான் எனக்கு வந்து உங்க நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் கேட்கிறேன் நிறைய பேர் கேட்கிறா நிறைய பேர் என்கிட்ட பகிர்ந்து கொள்ளுகிறா அப்போ அவர்கள் என்னிடம் பல கேள்விகள் கேட்பார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தாக்கத்தினாலே உந்தப்பட்டு இதற்கெல்லாம் என்ன பொருள் இதற்கெல்லாம் பெரியவர்கள் ஏதாவது சொல்லியிருக்கிறார்களா என்று அத்தப்பூர்வமான பல கேள்விகளை அவர்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில எனக்கும் உங்களிடம் கேள்விகள் கேட்க வேண்டும் என்று விருப்பம் நான் கேள்விகளாக கேட்டுவிடுகிறேன் இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் ஏன்னா நீங்க வந்து பெரியவரை பற்றி இதுவரையிலும் கிட்டத்தட்ட இருநூறு மணி நேரத்திற்கு மேல் பேசி இருக்கிறீர்கள் இரண்டாயிரம் எபிசோடுகளை தொட்டு விட்டீர்கள் அதனால இவ்வளவு மடங்கு இந்த பெரிய அளவில நீங்கள் சிந்தித்து பேசி இருப்பதனால உங்களுக்கு நான் கேட்கின்ற கேள்விகளுக்கான விடை ரொம்ப சுலபமாக கிடைத்து விடக்கூடும் நீங்கள் வந்து ஆமாமா இந்த கேள்விக்கு பதில் பெரியவர் சொல்லி இருக்கிறார் என்று நீங்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டு இதை நீங்கள் சொல்ல முடியும் என்று ஒரு புது கோணம் அதாவது அவர் கேள்வி கேட்பார் நான் பதில் சொல்லுவேன் குரல் தான் என்னுடையது கருத்து மகா பெரியவருடைய சார் நமஸ்காரம் சார் அதாவது காஞ்சி மகா பெரியவர் அப்படிங்கிற ஒரு மகா பெரிய சகாப்தத்தை பற்றி நீங்க வந்து கடந்த பல நாள்களாக எல்லாருக்காகவும் இந்த சேனல்ல வந்து பேசிட்டு இருக்கீங்க இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஏகப்பட்ட பேர் வந்து அந்த அஞ்சே முக்காலுக்கு அப்படியே க்ளூ டு த டிவி புதுயுகம் சேனலுக்கு அப்படி பார்த்துட்டு இருக்காங்க நாங்கள் கச்சேரிக்கு போகிற இடத்துலலாம் கூட நிறையா சொல்கிறாங்க அது ஒரு டைட்டில் சாங்கை பற்றிலாம் நிறையா பேசுகிறாங்க ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலுக்கு அப்புறம் பிறந்தவங்களுக்கு அவரை தரிசனம் பண்ணுற பாகியம் கிடைக்கல ஆனால் அந்த குறையை போக்கும் வகையில் அவர் வந்து எல்லாருக்கும் என்னென்ன அறிவுரை வழங்கியிருக்கார் அவர் யார்ட்டையும் வந்து இதை பண்ண எனக்கு இதை கொடு அதை கொடுன்னு சொன்னதே கிடையாது ஆனால் 
அத்தனை பேரோட குறைகளையும் திருத்தி வச்சுருக்காரு இன்னைக்கும் திருத்தி வச்சுட்ருக்காரு அது வந்து எப்படின்னா அதுக்கு அவருக்கு பாகுபாடே கிடையாது ஜாதி சமயம் எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் ஒரு யூனிவர்சல் குருவாக இருந்துட்டு அவர் நம்ம மகா பெரியவர் வந்து இன்றைக்கும் அரூபமாக நிறைய அனுகிரகம் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் இந்த அனுசக்தியின் அனுகிரகம் ப்ரோக்ராம் மூலமாக டெய்லி எல்லார் வீட்டுக்கும் வந்துட்டுருக்காரு இதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட சில கேள்விலாம் கேட்பாங்க இதை பற்றி மகாவீரர் என்ன சார் சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சிலதுக்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடிஞ்சது பலதுக்கு வந்து உங்களை மாதிரி நிறையா அவரை பற்றி விஷயம் தெரிஞ்சவங்க அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அதனால் இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக அந்த கேள்விகளுக்கு பப்ளிக்குக்கு வந்து மகா பெரியவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்ற விடைய தெரிவிக்கணுங்கிறது என்னோடய ஆசை அந்த வகையில் வீட்டு வாசலில் கோலம் போடுறாங்க இல்லையா அந்த கோலம் போடுறதோட தாத்பரியம் என்ன கோலம் போடலைனா என்ன ஏன்னா இப்போ எதுவுமே பண்ணினா நல்லதுன்னு ஒரு கட்சி இருக்கும்போது பண்ணலைனா என்னன்னு ஒரு கட்சி இருக்க தான் செய்கிறது அது விதண்டாவாதம்னு நமக்கு தோணினாலும் அதை ஒதுக்க முடியல வீட்டு வாசலில் கோலம் போடுறதை பற்றி நம்ம மகா பெரியவர் என்ன சார் சொல்லியிருக்காரு கோலம் போடுவது எதற்காக இதற்கு பெரியவர் என்ன பதில் சொல்கிறார் பொதுவாக கோலம் என்று சொன்னவுடன் பெண்களுடைய கைவண்ணம் தான் நினைவுக்கு வரும் ஏன்னா கோலம் போடுறது அவர்கள் தான் அதுவும் காத்தால எழுந்தவுடனே வீட்டு வாசல்ல தண்ணீர் தெளித்து கோலம் போடுவது என்பது நம்முடைய பண்பாட்டின் ஒரு பக்கம் ஒரு தெருவுக்குள்ள நுழைந்து போகும் பொழுது தெரு முழுக்க கோலமாக காட்சிகள் கோலம் போட்டிருக்கின்ற அந்த காட்சியே அந்த வீட்டில் யார் இருக்கிறார்கள் என்பதை எல்லாம் கூட நமக்கு மறைமுகமாக சொல்லிவிடும் கோலம் என்று வரும் பொழுது அரிசி மாவை எடுத்துக்கொண்டு கோலம் போடுவார்கள் இந்த கோலம் போடுவது என்பது பெரியவர் சொல்ற மகாலட்சுமியை நம் வீட்டிற்கு வரவேற்கின்ற ஒரு விஷயம் எந்த ஒரு வீட்டு வாசலில் வெகு அழகாக கோலம் போட்டிருக்கிறது அந்த கோலம் அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்ணனுடைய மன அமைப்பை சொல்லிவிடுகிறது அழகாக நீர் தெளித்து வளைந்து நெளிந்து அந்த கோலம் போடும் பொழுது அது பல சங்கதிகளை நமக்கு சொல்லுகிறது கோலத்துல வந்து புள்ளி வைத்து போடுகின்ற கோலத்துல ஆயிரக்கணக்கான கோலங்கள் இருக்கு ஒரு கோலம் ரெண்டு கோலம் இல்ல ஆயிரக்கணக்கில கோலங்கள் இருக்கு கோல புத்தகம் என்றே இருக்கு சில கோலங்கள் எல்லாம் போட்டு முடிவதற்கு எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் எல்லாம் ஆகும் இடுப்பை வளைத்து அமர்ந்து கொண்டு இரண்டு விரல்களாலே அரிசி மாவை எடுத்து முதல் அழகா புள்ளி வைக்கணும் ஒரு புள்ளிக்கும் மறு புள்ளிக்குமான அந்த இடைவெளி இருக்கிறது அல்லவா அது மிகச் சரியாக இருக்கணும் அதற்கு அடுத்து அந்த புள்ளிகளை இணைத்து வளைத்து நெளித்து ஒரு தோற்றத்தை நாம் உருவாக்குகிறோம் இதுல எங்கேயாவது போய் தப்பா போய் பின்னிட்டோம்னு சொன்னா இணைப்பு கிடைக்காது அந்த கோலமே அஹ் அலங்கோலம் என்று சொல்லுவோமே அந்த மாதிரி ஆகிடும் அதனால ஆனால் எந்த பெண்ணும் அலங்கோலமாக ஒரு கோலம் போட்டதே இல்லை முதல்ல சின்னதா ஒரு கோலம் போடுவார்கள் அதற்கு பிறகு அதிலிருந்து கொஞ்சம் பெருசா கொஞ்சம் பெருசா கொஞ்சம் பெருசா என்று அவர்கள் பிரம்மாண்டமாக கோலம் போடுவதற்கு கற்றுக்கொண்டு விடுவார்கள் கோலம் மகாலட்சுமியை வரவேற்கின்ற ஒன்று பெரிய சொல்றார் அடுத்து கோலம் போடுகிற பெண் மிக ஆரோக்கியமானவளாக இருப்பாள் அப்படிங்கிற ஏன்னு சொன்னா நீங்கள் கோவில்ல தட்சிணாமூர்த்தியினுடைய சொரூபத்தை பார்த்திருக்கலாம் அதாவது சின் முத்திரை இப்படி கையை வைத்துக் கொண்டு அமர்ந்திருப்பார் ஆள்காட்டி விரலும் கட்டை விரலும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒன்று இது வந்து ஒரு யோக நிலை பிரம்ம புத்திரர்களுக்கு உபதேசிக்கும் பொழுது அவர் இந்த நிலையில காட்சி தருகிறார் எதுவுமே பேசாம மௌனத்திலேயே அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்கிறார் இந்த சின்புத்திரை இருக்கிறதே இது ஒரு பெரிய தத்துவம் யோகம் யோக முத்திரை இவைகளை பாடமாக படிக்கின்றவர்கள் சின்முத்திரை பற்றி கட்டுரை எல்லாம் எழுதணும் பக்கம் பக்கமாக எழுதுவார்கள் சின்முத்திரை பற்றி வியாக்கியானம் செய்ய சொல்லுவார்கள் இந்த முத்திரை இப்படி போடுவதனால என்ன நன்மை உடம்புக்கு என்ன நன்மை மனசுக்கு என்ன நன்மை என்று இதுக்குள்ள நாம சிந்திப்பதற்கு ஏராளமான விஷயங்கள் இருக்கிறது பெரியவர் ரொம்ப சுலபமா சொல்லிட்டார் எப்படின்னாக்கா இந்த கட்டை விரல் இருக்கிறது இந்த கட்டை விரலை நாம எப்ப காட்டுவோம் நாம யார் அப்படிங்கறத காட்டுறதுக்கு இப்படி கையை காட்டுவோம் நான் யார் தெரியுமா என்று போது இப்படி காட்டுவோம் எதிரில இருக்கக்கூடியவர்களை அடையாளம் காட்டுவதற்கு இந்த ஆட்காட்டி விரலை பயன்படுத்துவோம் அதோ அவர் என்று ஆட்காட்டி விரலை பயன்படுத்துவோம் அதாவது இந்த விரல் எதிரில் இருப்பவர்களை காட்டுகிறது இந்த விரல் நம்மை காட்டுகிறது இந்த ரெண்டும் ஒன்று சேருகிறது அப்படின்னா எதிரில் இருக்கிறவன் நான் ரெண்டு பேரும் ஒன்று நீ வேற நான் வேற இல்லை அவ்வளவுதான் இந்த சின்முத்திரை தத்துவம் 
நமக்கு உணர்த்துவது என்ன தெரியுமா நீ வேற நான் வேற இல்ல நாம் வேற இல்ல யாரும் வேறு வேற அல்ல எல்லாரும் ஒருத்தர் தான் இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள நாம் எல்லாரும் ஒருவர் இந்த பிரபஞ்சம் அவனுக்குள் அடக்கம் ஆக அவன் நாம் அவனுக்குள் அடக்கம் சின்முத்திரை இப்படி ஒரு யோக சிந்தனையை நமக்கு தருகிறது இந்த முத்திரை போட்டுக்கொண்டு அமர்ந்திருக்கும் பொழுது மனம் ஒடுங்குகிறது அலை பாயாது சிந்திக்கின்ற ஆற்றல் நமக்கு வரும் கூர்மையாக சிந்திக்கின்ற ஆற்றல் நமக்கு ஏற்படும் அப்போ கோலம் போடும் பொழுது தன்னையும் அறியாமல் இந்த மாவை கையில் எடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பெண் இந்த இரண்டு முத்திரைக்கு நடுவில் தான் அந்த மாவை வைத்துக் கொண்டு இந்த இரண்டு விரலை பயன்படுத்தி தான் கோலம் போடுறார் கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கால் மணி நேரம் கோலம் போடுகிறாள் என்று சொன்னால் முக்கால் மணி நேரம் சின்முத்திரை செய்தாள் அவள் தனக்கே தெரியாமல் சின்முத்திரை செய்கின்றவளாக இருக்கிறாள் அடுத்து உட்கார்ந்து நிமிர்ந்து எழுந்து என்றெல்லாம் வரும் பொழுது ஒரு சித்தன் ஒரு ஞானி ஒரு யோகி தன்னுடைய உடம்பை யோக சாலையில அவன் வந்து எப்படி பிழிந்து எடுத்து யோக பயிற்சிகள் செய்தால் அவனுக்கு என்னெல்லாம் நன்மைகள் ஏற்படுமோ அதை ஒரு பெண் சாதாரணமாக கோலம் போடும் பொழுது அடைந்து விடுகிறாள் என்று இந்த கோலத்தை தொட்டு அவர் வந்து இதை போன்ற கருத்துக்களை அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் கோலத்துக்கு பின்னாலேயே இவ்வளவு பெரிய சிந்தனைகள் எல்லாம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இன்னும் பல கேள்விகள் அந்த பல கேள்விகளுக்கு பின்னாலே நமக்கு இன்னும் சிந்திப்பதற்கு பல பல விஷயங்கள் தொடர்ந்து காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே